Selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar e, bu videoyu canlı yayında yapmıştım. Lakin e, hani orada da söylemiştim belki izleyenler vardır. E, Türkiye'de neden e, canlı yayında hani YouTube üzerinden canlı yayında yapılmıyor? Maalesef yapılmıyor. İnternetlerimiz gerçekten çok kötü. E, benim bulunduğum mekanda da internet gerçekten kötüymüş. Onun için canlı yayınım düştü. Hepinizden çok çok özür diliyorum. Ve aynı videoyu tekrardan sizin için yayınlayacağım. Tekrardan çekimini yapıyorum. Ee, neydi videomuz? Hemen şöyle anlatayım ben size. Ee, daha önceden gösterdiğim gibi kalemle, bir kalemle e, çizim göstermiştim. Ben size 3 boyutlu yazıcıyı plotter veya dry wing e, robotu olarak ne şekilde kullanılıyor? Bunu Simtifly'de göstermiştim. Çoğu arkadaşlar dediler ki ya hocam işte kurada nasıl gösterirsin? Birisi e, bir arkadaşta yorum yazmış. Hocam yani kura o bedava. Bize niye paralı programı gösteriyorsun diye. Doğru dedim. Küre ile tekrardan yapacağım. E, i̇lk baştan yapamamıştım. Hani e, çünkü mesela Simplify 3D'de e, Z offset'i yani tablayı istediğin kadar kaldırtırabiliyorsun. G-code bazında. E, Kura'da nasıl yaparım nasıl yaparım diye düşünürken aklıma bir fikir geldi. Acaba böyle olur mu dedim ve uğraştım. Çok da basit, gerçekten çok basit bir yöntemle bu işi gerçekleştirdim. Vektörü STL'ye nasıl çevrilir bunu anlatmayacağım. Çünkü yaklaşık olarak 4 tane böyle videom var. Ee, rahatlıkla arattırabilirsiniz. Vektör nasıl STL'ye çevrilir. Ee, kendi videolarımda bulabilirsiniz benim videolarımda. Ee, şimdi size sadece bunu vektörü alıp STL daha doğrusu STL'yi alıp buraya nasıl aktaracağız? Ne şekilde G-code yapacağız? Onu göstereceğiz. Hadi bakalım. Şimdi ilk baş evet ilk olarak küramızı açıyoruz. Settings yazıcılardan yazıcı yönet ben buraya Ender 3 çizim diye yazmamışım. Normalde Creality Ender 3 buraya geliyoruz. Makine ayarları diyoruz. Buradaki bütün ayarlar aynı. Hiçbir şeyi değiştirmedim. G kodu sonlandır. Buna da ellemedim. Sadece G kodu başlata. Evet. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Bu kodu yazmadan olmaz. Şimdi nedir bu kod? G28. Bu ne diyor? Home eve git diyor. G1Z10 doğrusal harekettir. G1 yani doğrusal hareketin kodudur. Z'yi ona gönder diyor. Kafayı kaldır diyor. Ondan sonra yine doğrusal hareket. Y'yi 30'a x'i 50'ye götür. Şimdi bu nedir? Hemen şöyle göstereyim. Ee, kalemi bağlayacağım. Kaleme bir kod veriyorum orada. Kalemi bağlayacağım. Ee, onun için buraya getirtiyorum. Yani tablayı ezbere attırmıyorum. Buraya getirtiyorum. Şimdi bu onun kodu. Hadi bir daha bakalım. Neymiş? Y30 X50. Tablanın en köşesine geliyor. Z'yi 5.2'ye çıkart. Ama Z ondaydı. 5.2'ye indir diyoruz. Çünkü bizim Ayarımız bu. 5.2. 5.2'de e, şey yapacağız. Bağlayacağız kalemi. M0 demek kullanıcıyı bekle. Yani pause yapıyor. Biz tuşa bastıktan sonra Z'yi ona çıkartıyor. Ve ondan sonra bizim yaptığımız ne yapacaksak ona devam ediyor. Evet. Hemen devam ediyoruz. Buradan bir Açalım. Dosyamızı getirtirelim. Ben Atatürk'ü yaptım. Dosyamız geldi burada Atatürk. Hemen Atatürk'ü şöyle biraz büyütelim. Evet. Birazcık da şöyle çekelim. Tamam. Şimdi bunu ölçülerine bir bakalım. 3. Bakın. Ölçeklemeyi aynı yap var ya bunu kaldırıyoruz. Bunu 
5 milim yapıyoruz kalınlığını. Evet 5 milim yaptık bunun kalınlığı. Atatürk'ün şu an kalınlığı 5 milim. Yani eğer e, yazıcı olsaydı 5 milim yapacaktı. Lakin biz burada şöyle bir değişiklik yaptık. Katman yüksekliği 5 milim yaptık. Yani bunu tek bir katman olarak görüyor. Hani nedir? 0.2'di veya 0.4 veya ne bileyim şurada görüyorsunuz çizim şeylerini. Ee, extra fine, fine, normal, draft, extra fast falan filan. Biz 5 yaptık. İlk katman yüksekliğini de 5 yaptık. Hat genişliğini 0.2 yaptık. Bunu 0.4 yapabilirsiniz, 0.1 yapabilirsiniz. Kaleminizin kalınlığına bağlı. Eğer kaleminiz kalınsa kalın bir kalem kullanıyorsanız 0.4 yapabilirsiniz, 0.6 yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Benim kalemim ince bir kalem. İçlerini doldursun diye 0.2 yaptım. Duvar hattı genişliği 0.2. İç duvarlar bunlar bu şekilde. Üst kalınlık bu şekilde. Dolguya zaten ihtiyacımız yok. Sıcaklıkla alakamız yok. Tabla sıcaklığıyla. Burayla hızla hiç uğraşmadım. Evet. Geri çekme Z sıçrayışını işaretliyoruz. Z sıçrama yüksekliğinde 5 milim yapıyoruz bakın. 5 milim. Yani bunu 5 milim yapmasanız da 3 milim 2 milim de olur ama 5 milim en güzeli. Fanla soğutma ile bir alakamız yok. Yapı levhası da yok. Slice diyoruz. Evet. Görüyorsunuz hemen preview'e gelelim. Bakın bu şekilde. Şuradan başlasın. Yavaş yavaş bu şekilde böyle böyle böyle böyle bu şekilde yazıyor. Evet. Hemen bunu kaydediyoruz. Evet. Bunu kaydettikten sonra şimdi ee, Thingiverse'de sizin yazıcınız hangisiyse yani Anet A8, Anet A6 veya ne bileyim işte kübik bilmem ne, e, Ender'in, Kreat'in, CR10, CR bilmem nesi, Ender 5, 3, 7, 8, 10 fark etmez. Bizim takım şampiyon <gülüyor> hiçbir şey fark etmez. E, bunu siz ne yapacaksınız? Thingiverse'den Plotter veya Drawing diye arattırın kendi makinenizle beraber hangisi ise e, ara parçayı mutlaka bulacaksınız. Şimdi ben e, kendim yaptım yani oradan bakmadım kendi e, dizayn ettiğim bir şey bu. Hani vidalarla midalarla belki çok iyi değil ama e, siz oradan bakın oradan çünkü her makinenin farklı e, herkesin e, kafası farklı ondan dolayı oradan bakın hangisi uygunsa size getirin takın kendi makinenize kurun. Ondan sonra benim bu koduma girin. Şimdi hemen başlıyoruz. Print SD atam diye kaydettiydim ben oraya. Bakın. Bastım. Şimdi hemen yukarıdan bakalım. Şöyle dursun isterseniz. Evet. Bakın. Makina gördünüz mü? Şeyde durdu. X50, Y 30'du değil mi? Ben öyle yaptıydım. Neden? Kalem tam uçta duruyor diye. Kalemi ben koyuyorum. Lütfen bu kalemi çok bastırmayın. Kalem milim böyle değecek. Yere değecek. Buradan ben sıkmasını yapıyorum. Bu kalem, bu Yazdığımız G kodla beni bekliyor işte. Evet yaptım. Benim kalemim hazır. Kalem hazır. Sadece bir tuşa bassın mı tekrardan bu yazıma başlayacak. Hadi bakalım. Yukarıdan mı bakalım? Yukarıdan izleyelim. Şöyle tam size göre göstereyim şöyle. Şu daha güzel. Evet. Bakın. Bastım. Başladı.
Evet çizim bitti. Hemen bakalım. Şimdi e, bu kalemle belki hani şu çekimi yapacağım, bu çekimi yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye en azından 3 kere, 4 <gülüyor> kere şey yaptım. İlki bu. İkincisi bu. Gittikçe kalem bitiyor. <gülüyor> Üçüncüsü bu. Neyse. Ee, güzel oldu. Gerçekten gördünüz. Kurayla çok çok daha kolay. Ee, çok fazla işte uğraşmadık. Sadece bir G-Code kısmı vardı. G-Code'u yaptıktan sonra geri kalanlar zaten hepimizin bildiği ayarlar. Ee, bundan sonraki videomda renkli. Yani şunları aldım bakın. Renkli kalemlerle, bu kadar renkli kalemle yapacağım. Simtifly'de yaptım. Videosunu çektim, hazırladım. Lakin Küra'da deneyeceğim. Küra'da da başarılı olursam e, Küra'daki videoyu vereceğim. Başarılı olamazsam Simtifly'ı vereceğim. E, ondan sonra da artık bir üst sekmeye geçip sizlere gerçekten hoşunuza gidecek renkli filament baskı. Yani tek nazılla çok daha farklı renklerle e, baskı nasıl alınır onu göstereceğim size. Arkadaşlar bu buraya kadardır. Heh, şunu unutmadan söyleyeyim. E, bu ayarları her şeyi yaptınız. Kalemi bağladınız. Lütfen kalemi bağlamadan önce bir e, deneyin. Çünkü en ufacık bir hata yaptığınız zaman e, kalem yani kafa aşağı iner. Tabladan kalem kırılabilir veya tabloya zarar verebilir. İlk baş bir deneyin. Oluyor mu olmuyor mu? Yani benim her şeyi Aynısını bile yapsanız lütfen bir deneyin. Kesinlikle deneyin. Çünkü e, ben bir kere yaptım. Bir hata yapmışım. Bir yerde bir rakam farklı yazmışım. Ondan dolayı e, neredeyse tablayı veya kalemi kıracaktık. O, yan, o ara durduruverdim. Neyse. Evet. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like tuşlarına basmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorumlar benim için çok önemli. Bakın bu kura videosunu yorumlardan dolayı yaptım. Yani yorumlarda dediler ki hocam şunu yap onu yaptım. Neler istiyorsanız sizler düşünün bana yazın yorumlarda yazın. E, yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Çok çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.